ഹലോ ഓൺലൈൻ ലേണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഐറ്റം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതെന്താന്ന് പറയാമോ പറഞ്ഞേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം യെസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെയിം സാധനം അല്ലേ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറേ പേരെങ്കിലും ഷോപ്പുകളുടെ എല്ലാം ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സപ്ലൈ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഐറ്റം ജനറേറ്റർ സെറ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ഈ ഐറ്റമോ ഓ ഇത് ഇത് മൊബൈൽ ടവറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ പവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കപ്പ് പവർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ഐറ്റം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സോക്കറ്റിലുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സോക്കറ്റിൽ എന്ത് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നത് നോർമലി എ സി സപ്ലൈ എ സി ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എ സി ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് സപ്ലൈ ഉള്ള ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ യെസ് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ സപ്ലൈ ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അല്ല വലിയ ഇൻഡസ്ട്രികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലെവൻ കെ വി ആണ് സപ്ലൈ വരുന്നത് സോ പൊതുവെ നമുക്ക് എ സി സപ്ലൈ ആണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എ സി സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരാണ് ആൾട്ടർനേറ്റർ എ സി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേര് എ സി ജനറേറ്റർ എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ആൾട്ടർനേറ്റർ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പാർട്സ് ആണ് ആൾട്ടർനേറ്ററെന്ന് ആദ്യം പറയും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കേസ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം നോക്കാം ആൾട്ടർനേറ്ററിന് ഉള്ള പാർട്സിൻ്റെ മെയിൻ പേരുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റർ തിരിച്ചു വരാം രണ്ടാമത്തെ റോട്ടോർ മൂന്നാമത്തെ എക്സൈറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റർ റോട്ടോർ ആൻഡ് എക്സൈറ്റർ ക്ലിയർ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് വലിയ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ സാധാരണ ചെറിയ ഷോപ്പുകളിൽ വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ആൾട്ടർനേറ്റർ അല്ല ബിഗ്ഗർ കപ്പാസിറ്റി ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റർ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഐറ്റം കറങ്ങാതെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പേര് സ്റ്റേഷ് സ്റ്റേറ്റർ ഈ സ്റ്റേറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വയർ വരുന്നുണ്ടാവും ഇത് ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റർ ഇതിൽ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ഈ വൈൻഡിങ് എന്നാണ് നമുക്ക് പവർ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്ററിലെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വൈൻഡിങ് എവിടെയാണുള്ളത് അതിനെ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു റോട്ടോർ റോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറങ്ങുന്നത് അപ്പം കറങ്ങുന്ന ഐറ്റത്തിന് റോട്ടോർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കും ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റ് മുഖേന ആയിരിക്കും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ റോട്ടോർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റമാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ റോട്ടോർ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ മോട്ടറിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാട്ട് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമ സെയിം ഐഡിയ തന്നെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടിനെ റോട്ടോർ എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്താണുള്ളത് എക്സൈറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സൈറ്റർ എന്നൊരു വാക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം എന്തിനാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടുതൽ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് പാർട്സ് സ്റ്റേറ്റർ റോട്ടോർ ആൻഡ് എക്സൈറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കീമാറ്റിക് ഒന്ന് നോക്കാം ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഇതാണ് സ്കീമാറ്റിക് ഓക്കെ ആർ വൈ ബി എന്നുള്ള മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആർ വൈ ബി എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ വൈ ബി ഓക്കെ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഫേസ് സപ്ലൈ ന
എക്സൈറ്റ് എന്നുള്ള മുന്നേ വാക്ക് പറഞ്ഞു മൂന്ന് മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റർ റോട്ടോർ ആൻഡ് എക്സൈറ്റർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പുതിയ വാക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് ആർമേച്ചർ ആൻഡ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആർമേച്ചറും ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് ആദ്യമേ എന്ന് പറയാം ആർമേച്ചർ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ബേസിക്കലി വൈൻഡിങ് ആണ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ആർമേച്ചർ അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പുറമേക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടുന്നത് അതായത് ആൾട്ടർനേറ്ററിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചറിൽ ആദ്യമായിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്ന വൈൻഡിങ് ആണ് ആർമേച്ചർ ആ വൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുറമേക്ക് സപ്ലൈ എടുക്കുന്നത് ഈ സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടാൽ അറിയാം ഈ ഒരു വൈൻഡിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പോളിഫൈ സർക്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ആൾട്ടർനേറ്റർ രണ്ട് ടൈപ്പ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറും ഡൽ ടൈപ്പ് ഇത് രണ്ട് കണക്ഷനാണ് സ്റ്റാർ ഈ ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ കോമൺ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഐറ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞേ യെസ് ന്യൂട്രൽ ഓക്കെ സോ ന്യൂട്രലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ആർമേച്ചർ ആണ് ഈ സെക്ഷൻ വൈൻഡിങ്സ് സോ വൈൻഡിങ്സ് ആണ് മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വൈൻഡിങ്സ് ചേർത്ത് അതിനെ ആർമേച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നു അവിടെയാണ് ആർമേച്ചറിൽ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി വേറൊരു വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വൈൻഡിങ് ആണ് ആർമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊരു വൈൻഡിങ് കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ആർമേച്ചർ കൂടാതെ വേറൊരു വൈൻഡിങ് ഉള്ള പേരാണ് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ പേരുകളും വന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആർമേച്ചർ എന്നും ഫീൽഡ് എന്നും ഇനി ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇനി ആർമേച്ചറിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് നമുക്ക് ഫെയർഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഓർക്കണം ഓക്കെ എവിടെ കണ്ടക്ടർ ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലോ എന്തായിരുന്നു എത്രത്തോളം ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അത് ഫെയർഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം ഈ ആർമേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യണം ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഫ്ലക്സ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ ആ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനമാണ് ഫീൽഡ് സോ ഫീൽഡിൽ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ഫീൽഡിൽ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽഡിലേക്ക് കറണ്ട് ഒഴുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറണ്ട് ഈ കോയിലിൽ ഫ്ലക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫീൽഡിലേക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മൾ പുറമേ നിന്നൊരു സപ്ലൈ കൊടുത്ത് അതിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുക്കി അതിൽ ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആ ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് പറ്റും ഈ ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഫീൽഡിൽ ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ആർമേച്ചർ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചോ ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഫ്ലക്സുകളെ കട്ട് ചെയ്യും ആ ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും ആർമേച്ചറിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഫീൽഡിൻ്റെ ധർമ്മം അപ്പം എന്ത് വേണം ഫീൽഡിലേക്ക് കറണ്ട് കിട്ടണം ആ ഫീൽഡിലേക്ക് കറണ്ട് ആര് കൊടുക്കും ആ ഫീൽഡിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് എക്സൈറ്റർ ഓക്കെ സോ എന്താണ് എക്സൈറ്ററിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എക്സൈറ്റർ എന്നുള്ള സംഭവം ഫീൽഡിലേക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പവർ യൂണിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സൈറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സൈറ്റർ എന്നുള്ള സാധനം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എക്സൈറ്റർ എന്നുള്ള സംഭവം പുറമേ നിന്ന് എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്നുള്ള രണ്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും അതിലേക്ക് കൊടുക്കും അല്ലേ ആ കറണ്ട് കാരണം ഫീൽഡിൽ ഫ്ലക്സ് കൊടുക്കും അതാണ് എക്സൈറ്ററിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു 
ഡീസൽ എഞ്ചിൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഡി ജി സെറ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡി ജി സെറ്റ് ഡി ജി സെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം ആണ് പ്രൈം മൂവർ സോ പ്രൈം മൂവർ വെച്ചിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്ററിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പ്രൈം മൂവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐറ്റം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീസ് ഡി ജി സെറ്റ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയും പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഹൈഡ്രോ ടർബൈൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പവർ സ്റ്റേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ചിലന് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ പവർ പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറയാം ഓരോ ടർബൈ ഓരോ പ്രൈം മൂവറിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പ്രൈം മൂവർ എന്ന സംഭവം ഇനി എന്താണ് അടുത്തത് വരുന്നത് മെയിൻ ജനറേറ്റർ മെയിൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൾട്ടർനേറ്റർ ആണ് എ സി ജനറേറ്ററിനെ പറയുന്ന പേര് ആൾട്ടർനേറ്റർ ഓക്കെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് വായിച്ച് നോക്കാം ഇത് ആർമേച്ചർ നമ്മൾ എന്താണ് ആർമേച്ചറിൻ്റെ കേസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതാണ് ഫീൽഡ് ആർമേച്ചറും ഫീൽഡും രണ്ട് വൈൻഡിങ് എവിടെയുണ്ട് ഇനി എന്താണ് അതിലത്തെ അഡീഷണൽ സെക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഒപ്പം കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ എന്നാണ് ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഒപ്പം സ്റ്റേറ്റർ അതായത് സ്റ്റേറ്റർ എന്നുള്ള സെക്ഷനിലാണ് ആർമേച്ചർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫീൽഡോ ഫീൽഡാണ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫീൽഡ് റോട്ടോറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ കറങ്ങുന്നത് ആർമേച്ചർ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അത് രണ്ട് രീതിയിലും ശരിക്കും സംഭവിക്കാം ആർമേച്ചറിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിനെ വേണമെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫീൽഡാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അതിന് കുറച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫീൽഡിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ആർമേച്ചർ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചർ ഫ്ലെക്സ് ആർമേച്ചർ സോറി ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം ആർമേച്ചർ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷനറി ആക്കി നിർത്തി ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ സ്റ്റേഷനാക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫ്ലെക്സ് കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലേ ക്ലിയർ അപ്പം എന്താണ് ആർമേച്ചർ സ്റ്റേഷനറി ആക്കി നിർത്തിയാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചെറിയ കപ്പാസിറ്റി മെഷീനിലെല്ലാം ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വലിയ കപ്പാസിറ്റി മെഷീനെല്ലാം ആർമേച്ചർ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അതിന് പ്രത്യേകമായ അഡ്വാൻറ്റേജുകളുണ്ട് ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സ്റ്റേഷനറി ആർമേച്ചർ ആൻഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ സിസ്റ്റം എന്താണ് എക്സൈറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം എക്സൈറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ഏരിയയാണ് അതിന് എക്സൈറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഐറ്റം വരാം സ്റ്റാറ്റിക് എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമ്മൾ എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുകൾ പാർട്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എന്തെല്ലാം വരുന്നു സ്റ്റേറ്റർ റോട്ടോർ ആൻഡ് എക്സൈറ്റർ എല്ലാ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഒരു പ്രൈമോവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആർമേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം ഫീൽഡിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആവാം സ്റ്റേഷനറി ആവാം ഓക്കെ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്ററും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഫ്ലക്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൽ ആർമേച്ചർ എല്ലാ സമയത്തും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ രണ്ടും റൊട്ടേഷനും സ്റ്റേറ്ററി ആക്കാം സ്റ്റേഷനറി ആക്കാം ഓക്കെ പുതിയ മെഷീൻസിൽ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞതായാലും കൂടിയതായാലും പൊതുവെ ആർമേച്ചർ സ്റ്റേഷനാക്കി നിർത്താനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്